హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు అమ్యూజింగ్ స్టాఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ సో మనము నిన్న ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ టూకి సంబంధించినటువంటి రెండు వేల ఇరవై మూడు టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంసీక్యూ సిరీస్ని డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది సో నిన్న రెండు క్లాసులు మార్నింగ్ ఒక క్లాసు మొత్తం త్రీ క్లాసెస్ కంప్లీట్ అయ్యాయి ఎవరైనా కానీ మిస్ అయ్యంటే వాటిని మూడింటిని చూడండి ఎందుకంటే విత్ ఇన్ వన్ వీక్లో ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంసీక్యూస్ని కంప్లీట్ చేస్తాము దాని తర్వాత రెండు వేల ఇరవై మూడులో వచ్చినటువంటి కొన్ని చేంజెస్ ఎకానమీ పరంగా లేదంటే ఇనిషియేటివ్స్ పోర్టల్స్ వాటన్నిటినీ ఇండెక్స్ ర్యాంకింగ్స్ వీటన్నిటినీ కూడా కాన్సెప్చువల్గా ఒకే క్లాస్లో మొత్తం కవర్ అయ్యే విధంగా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది క్విక్ రివిజన్ కోసం సో ఫస్ట్ టైం ఎవరైతే విజిట్ చేస్తున్నారో తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఎంకరేజ్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము సో మోస్ట్ అవైటెడ్ ఏపీఎస్సి గ్రూప్ టూ అమ్యూజింగ్ స్టాఫ్ ఫ్రీ గ్రాండ్ టెస్ట్ అనేది జనవరి నైన్త్న మనం కండక్ట్ చేసుకోబోతున్నాము ఏపీఎస్సి తరహాలో నూట ప్రశ్నలు అదే రకమైనటువంటి నెగిటివ్ మార్క్స్ని కలుపుకొని ఒక అసెస్మెంట్ టెస్ట్గా దీన్ని మనం పరిశీలించుకొని అసెస్ చేసుకోవాల్సిందిగా అందరినీ కూడా కోరుతున్నాము ఎందుకంటే ఎగ్జామ్కి ఈ టైంలో అలాంటి అసెస్మెంట్ చేసుకోవడం వల్ల ప్రిపరేషన్లో ఉన్నటువంటి లోటుపాట్లను సరిదిద్దుకునేందుకు ఒక చక్కని అవకాశంగా ఇది ఉంటుంది కాబట్టి డేట్ని సేవ్ చేసుకోండి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇండోనేషియా మలేషియా థాయిలాండ్ గ్రోత్ ట్రయాంగిల్ బిజినెస్ కౌన్సిల్లో ఇటీవల ఏ దేశం భాగస్వామిగా అవతరించడం జరిగినది ఇటీవల భారతదేశము ఈ రకమైనటువంటి గ్రోత్ ట్రయాంగిల్ జాయింట్ బిజినెస్ కౌన్సిల్లో భాగస్వామిగా చేరడం జరిగింది కంట్రీస్ ఇండోనేషియా మలేషియా థాయిలాండ్ ఎన్ఎస్టి నేషనల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ మరియు యుఎస్ స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ ఫోర్సెస్ మధ్య జరిగేటువంటి ఎక్సర్సైజ్ లేదా వ్యాయామం పేరు ఏమిటి తార్కాష్ తార్కాష్ ఇంపార్టెంట్ ఇది రీసెంట్గా వచ్చింది తార్కాష్ క్రిస్ట్ ది రిడీమర్ విగ్రహం ఏ దేశంలో ఉన్నటువంటి మైలురాయి స్మారక చిహ్నము ఇది బ్రెజిల్లో ఉన్నటువంటి ఒక స్మారక చిహ్నము క్రిస్ట్ ది రిడీమర్ నటాలియా గాల్రి లిటా ఏ దేశ ప్రధాని పదవి నుంచి వైదొలగడం జరిగింది మోల్డావా మోల్డావా వార్తల్లో కనిపించేటువంటి సౌర్ అనేటువంటి విప్లవం ఏ దేశానికి సంబంధించింది ఇటీవల కాలంలో ఇది వార్తల్లో నిలవడం జరిగింది ఇది ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి సంబంధించినటువంటి న్యూస్ స్మార్ట్ సిటీస్ మిషన్ అనేది ఏ కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క చొరవ స్మార్ట్ సిటీస్ మిషన్ అనేది గృహ మరియు పట్టణ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క ఇనిషియేటివ్ సో దీని గురించి కానీ పరిశీలించినట్లయితే ఇది భారతదేశ ప్రభుత్వము పట్టణాల పునరుద్ధన కార్యక్రమం కింద ఈ స్మార్ట్ మిసి అనేటువంటి మిషన్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఇది పౌర కేంద్రీకృత స్మార్ట్ నగరాలని రూపొందించేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది అంతేకాకుండా దీని ద్వారా దేశంలోని ముఖ్యమైనటువంటి పట్టణాలని డెవలప్ చేయడం అనేది చేస్తారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో కోఆర్డినేట్ చేసుకుని అమలు చేసేటువంటి పథకం ఇది నెక్స్ట్ భారతదేశం యొక్క మొదటి గణీభవించిన లేక్ మ్యారథాన్ ఏ రాష్ట్రము లేదా యూటీ పోస్ట్ చేయబడుతుంది ముందు ఆన్సర్ చూద్దాము తర్వాత దీని గురించి మాట్లాడదాము లడక్ లడక్లో భారతదేశం యొక్క మొదటి గణీభవించిన లేక్ మ్యారథాన్ అనేది జరుగుతుంది అసలు ఏంటో చూద్దాం దీన్ని ఏంటంటే భారతదేశంలో లడక్లోని పాంకోంగ్ సో అనేటువంటి సరస్సులో గణీభవించిన సరస్సు మ్యారథాన్ అనేది జరుగుతుంది దీంట్లో స్పెషల్ ఏముందంటే ఈ ఈవెంటు ఈ సరస్సు అనేది సముద్ర ఘట్టం నుంచి పదమూడు వేల అడుగుల పైన ఉంటుంది దాదాపు ఇరవై ఒక్క కిలోమీటర్ల వరకు ఇది కవర్ చేయబడుతుందన్నమాట సో దీనికి సంబంధించి కానీ పరిశీలించినట్లయితే భారత ప్రభుత్వంలో భారత సైన్యము ఐటీబిపి వాళ్ళు దీన్ని కంబైండ్గా పర్యవేక్షిస్తున్నారు ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే వాతావరణ మార్పుల సమస్యలను హైలైట్ చేసేందుకు గాను ఈ మ్యారథాన్ని లాస్ట్ రన్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నారు అంటే వాతావరణ పరంగా ఈ మ్యారథాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు వార్తల్లో కనిపించిన హెరిసియం ఎరినాయస్ అనేటి ఏ జాతికి సంబంధించినది ఇది పుట్ట కొడుగు మష్రూమ్స్కి సంబంధించినటువంటి జాతి పుట్ట కొడుగు ఏ దేశ వృద్ధి నమూనాలో సమగ్ర సంస్కరణల కోసం ఐఎంఎఫ్ పిలుపునిచ్చింది అంటే వాళ్ళ ఎకానమీలో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు వాటన్నిటినీ అడ్రస్ చేసినటువంటి పరిస్థితి 
ఐఎంఎఫ్ పిలుపునిచ్చినటువంటి దేశము చైనా చైనా డ్రాఫ్ట్ జియో హెరిటేజ్ సైట్స్ అండ్ జియో రిలిక్స్ బిల్లును ఏ కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసింది గనుల మంత్రిత్వ శాఖ గనుల మంత్రిత్వ శాఖ సో ఫర్దర్గా వెళ్ళే ముందు మన యొక్క ఏపీపిఎస్సి గ్రూప్ టూ అమ్యూజింగ్ స్టఫ్ మెగా టెస్ట్ సిరీస్ అనేది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టెస్టులతో మనం నిర్వహించుకుంటూ వస్తున్నాము నూట పదిహేను చాప్టర్ వైజ్ టెస్టులు టెన్ గ్రాండ్ టెస్టులు ఈ టెన్ గ్రాండ్ టెస్టుల ద్వారా మీరు ఫైవ్ టు టెన్ టైమ్స్ మొత్తం సిలబస్ని రివైజ్ చేస్తారు దానికన్నా ముందు ఈ నూట పదిహేను చాప్టర్ వైజ్ టెస్టుల ద్వారా సిలబస్లో ఉన్న ప్రతి చాప్టర్ని క్షుణ్ణంగా అబ్జర్వ్ చేసేదానికి మంచి ప్రాక్టీస్ అండ్ అనాలిసిస్ యాప్షన్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్స్ వీటన్నిటినీ మీకు ఈ టెస్ట్ సిరీస్ అందిస్తుంది ఆఫర్ అనేది అందుబాటులో ఉంది ఫైవ్ నైంటీ నైన్కి వెంటనే జాయిన్ అవ్వండి తప్పకుండా యూస్ఫుల్ అవుతుంది సో డేట్ మర్చిపోవద్దు జనవరి నైన్త్ అసెస్మెంట్ టెస్ట్ గ్రూప్ టూ మెగా గ్రాండ్ టెస్ట్ అనేది నిర్వహించబడుతుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లిబరేషన్ టైగర్స్ ఆఫ్ తమిళ ఈలం ఏ దేశంలో ఏర్పడిన తీవ్రవాద సంస్థ ఎల్టీటీఈ రీసెంట్గా వార్తల్లోకి వచ్చింది శ్రీలంకలో వచ్చినటువంటి ఎల్టీటీఈ నెక్స్ట్ ఇరవై రెండవ రంగ్ భారత్ మహోత్సవ్ ఏ నగరంలో నిర్వహించారు రంగ్ భారత్ మహోత్సవ్ ఢిల్లీలో ఢిల్లీ న్యూఢిల్లీలో నిర్వహించారు కవాచ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ జాతీయ స్థాయి హ్యాకథాన్ను ఏ కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహించింది కవాచ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ కేంద్ర విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ దీన్ని నిర్వహించింది మరి దీని గురించి కానీ పరిశీలించి చూసినట్లయితే ఇది సైబర్ సెక్యూరిటీ సవాళ్లను పరిష్కరించేందుకు వినూత్నమైనటువంటి ఆలోచనలు పరిష్కారాల కోసం ఈ జాతీయ స్థాయి హ్యాకథాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది సో దీంట్లో ఎవరెవరు పార్టీగా ఉన్నారంటే ఆల్ ఇండియా కౌన్సిల్ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఏఐసిటి నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్సీ ఎంహెచ్ఏ బిపిఆర్డి వీళ్ళందరూ కూడా దీన్ని కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఓవరాల్గా కవాస్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అనేది సైబర్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించినటువంటి హ్యాకథాన్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇటీవల ఏ దేశము ఇమ్మిగ్రెంట్ ఇన్వెస్టర్ ప్రోగ్రామ్ని రద్దు చేసింది ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ రెండవ ముందస్తు అంచనా ప్రకారం వ్యవసాయ సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి ఎంతగా అంచనా వేయబడింది త్రీ టూ త్రీ ఫైవ్ లక్షల టన్నులు త్రీ టూ త్రీ ఫైవ్ సో దీన్ని కానీ పరిశీలించి చూస్తే పోయిన ఏడాదితో పోలిస్తే దాదాపు ఎనభై ఎక్కువగా నమోదు చేసింది ఎనభై లక్షల టన్నులు ఎక్కువగా నమోదు చేయడం జరిగింది ఎక్కువగా ఎంత గ్రోత్ ఉందనేది అడుగుతాడు నెక్స్ట్ వెర్టి ప్లేస్ ఎక్స్ త్రీ డ్రోన్ ఏ రాష్ట్రంలో డ్రగ్ రవాణా చేయడానికి ఉపయోగించబడింది వినూత్నంగా వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితి ఉత్తరాఖండ్ ఉత్తరాఖండ్ ఐక్యరాజ్య సమితి డిస్ ఎంగేజ్మెంట్ అబ్జర్వ్ ఫోర్స్ మిషన్ ఏ బలగాల మధ్య శాంతిని కొనసాగించేందుకు సృష్టించబడింది ఇజ్రాయిల్ సిరియా ఇజ్రాయిల్ సిరియా ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ మిషన్ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఏ రాష్ట్రం నుంచి ప్రారంభించబడింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ తమిళనాడు నుంచి ప్రారంభించింది మరి ఏమిటి మిషన్ యొక్క ఉద్దేశము డీటెయిల్స్ అనే మనం పరిశీలించి చూస్తే ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ మిషన్ రెండు వేల ఇరవై మూడుని తమిళనాడులోని పత్తిపొలం గ్రామం నుండి మార్టిన్ ఫౌండేషన్ వారు స్పేస్ జోన్ ఇండియాతో కలిసి దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది దేశవ్యాప్తంగా ఆరో తరగతి నుంచి పన్నెండో తరగతి వరకు ఉన్నటువంటి ఐదు వేల మంది విద్యార్థులు కలిసి ఈ పికో వన్ ఫిఫ్టీ పికో ఉపగ్రహాలని రూపొందించి ప్రయోగించడం జరిగింది సో ఓవరాల్గా వాళ్ళందరికీ కూడా శాటిలైట్ టెక్నాలజీ మీద మంచి అవేర్నెస్ని కల్పించారు నెక్స్ట్ భారత నౌకాదళం అభివృద్ధి చేసినటువంటి స్వదేశీ డేటా లింక్ కమ్యూనికేషన్ పేరు ఏమిటి వాయు లింక్ వాయు లింక్ వాయు లింక్ ఐఏఐ ఇజ్రాయిలీ ఏరోస్పేస్ ఇండస్ట్రీస్ సాయుధ దళాలకు సంబంధించి జాయింట్ వెంచర్ ఏర్పాటు చేసేందుకు గాను ఏ భారతీయ సంస్థ అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నది ఇంపార్టెంట్ బిఈఎల్ బిఈఎల్ భారత్ ఎలక్ట్రానిక్ లిమిటెడ్ 
నెక్స్ట్ భారతదేశంలోని ఏ చట్టంలో కరప్ట్ ప్రాక్టీస్ అవినీతి ఆచరణ అనే పదాన్ని నిర్వహి నిర్వచించడం జరిగింది డిఫైన్ చేయడం జరిగింది ఆన్సర్ బి ప్రజల చట్టం యొక్క ప్రాతినిధ్య చట్టం ప్రజాప్రతినిధ్యం చట్టం అంటారు ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టము సో ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో ఉంది సో కరప్ట్ ప్రాక్టీసెస్ సంబంధించినటువంటి సమస్యలను డిస్కస్ చేసేది ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలోని సెక్షన్ నూట ఇరవై మూడు ద్వారా పరిష్కరించడం జరిగింది అంటే ఏమంటున్నారంటే ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు ప్రకారము ఇది వార్తల్లోకి రావడం జరిగింది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలోని సెక్షన్ నూట ఇరవై మూడు ఇటీవల వార్తల్లోకి రావడం జరిగింది మరి దీనికి సంబంధించి కింది వాణ్ణి గుర్తించండి అన్నప్పుడు దాంట్లో ఏమన్నారంటే సుప్రీంకోర్టు అభ్యర్థి విద్యా అర్హత ఆధారంగా భారతదేశంలో ఏ వ్యక్తి కూడా ఓటు వేయకూడదు అన్నట్టుగా దీని గురించి చెప్పారు అంటే ఏమిటంటే అభ్యర్థులు నామినేషన్ వేసే సమయంలో విద్యా అర్హతల గురించి తప్పుడు సమాచారం ఇస్తే దాన్ని తప్పుగా పరిణమించకూడదు అన్నట్టుగా ఇవ్వడం జరిగింది ఫుల్ ఫేజ్డ్గా ఇన్ఫో అనేది రావాల్సి ఉంది ఛత్తీస్గఢ్లో ఏ సాయుధ దళం తన రైజింగ్ డేని నిర్వహించాలని ప్లాన్ చేయడం జరిగింది ప్రణాళిక వేయడం జరిగింది సిఆర్పిఎఫ్ ముఖ్యంగా సిఆర్పిఎఫ్ అనగానే ఛత్తీస్గఢ్ గుర్తొస్తుంది అందరికీ కూడా పసిఫిక్ అంతటా వాణిజ్య గాలులు బలహీనపడి వ్యాపార గాలులు బలహీనపడి మధ్య మరియు తూర్పు పసిఫిక్ వైపు వెచ్చని నీటిని తరలించేటువంటి సంఘటన పేరు అందరికీ కూడా ఐడియా ఉంటుంది ఇది ఎల్నినో ఎల్నినో లానినో ఎల్నినో వస్తే కరువు కాటకాలు ఎక్కువ అవుతాయి యాంత్రికమైన ప్రాణాధారమైన ఏనుగును ఆచారం కోసం ఉప ఉపయోగించినటువంటి మొట్టమొదటి ఆలయము ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది ఏనుగులు అనగానే కేరళ కేరళ ఫుకోట్ కర్ణాలి జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టు ఏ దేశంతో అనుబంధించబడింది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది నేపాల్లో ఈ ఫుకోట్ కర్ణాలి అనేటువంటి జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాజెక్ట్ని వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నారు వాళ్ళకి చాలా బెస్ట్ గా పవర్ సప్లైని అందించేందుకు గాను దీన్ని ప్రవేశపెట్టుకున్నారు సో ఇవి క్లాస్ ఫోర్కి సంబంధించి సో మొత్తం ఫోర్ క్లాసెస్ హండ్రెడ్ బిట్స్ అనేవి ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయాయి సో చక్కగా చూసుకోండి రాని పక్కన రాసుకోండి తర్వాత క్విక్ రివిజన్కి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది సో అలా వెళ్ళే ముందు మన ఛానల్ని రెగ్యులర్గా విచ్ చేసేందుకు గాను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ నైంటీ నైన్కి మీకు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టెస్ట్ లేక్ మీకు రావడం జరుగుతుంది సో టెలిగ్రామ్లో లింక్ జాయిన్ అవ్వండి బాగా మంచి డేటా అనేది మీకు అందుబాటులోకి వస్తుంది థ్యాంక్ యూ